Gdzie się wychowałaś? Dorastałam w Urugwaju. To mały kraj między Brazylią a Argentyną. Ma 3 miliony mieszkańców. Jak trafiłaś do Pixara? Nie miałam doświadczenia. Byłam tuż po studiach. Zdobyłam tytuły magistra elektroniki i sztuk pięknych. Trudno powiedzieć, która półkula u mnie dominuje. Lubię zarówno sztukę, jak też inżynierię. Odkryłam zawód łączący te dziedziny. Ucieszyłam się. Starałam się o pracę, gdy prezesem był Ed Catmull. Pomyślałam, że świetnie będzie poznać autora podręczników, z których się uczyłam. Poszłam na rozmowę i zostałam zatrudniona. Ciekawe wyzwania artystyczne. Na uczelni bardzo interesowała mnie rzeźba. To była moja główna ścieżka. Wykorzystywałam glinę, papier, drut. Pod koniec studiów liznęłam trochę grafiki komputerowej. Przychodząc do Pixara, chciałam zajmować się animacją, ale ludzie, którzy wiedzą lepiej, uznali, że lepiej sprawdzę się w kwestiach technicznych, bo orientowałam się i w sztuce, i w technice. Pierwsze zadanie. Zajmowałam się oświetleniem w grze Jerego. Co robią oświetleniowcy? Wyobraź sobie teatr i rozstawianie świateł tak, żeby postaci wyglądały ładnie. To robi oświetleniowiec. Staramy się podkreślić fabułę i to, co chcemy przekazać. Żeby rzeczy wyglądały ładnie, strasznie, tak jak trzeba. Co robiłaś ostatnio? Od niedawna zajmuję się shadingiem. Robiłam już shading scenografii i rekwizytów. Teraz to głównie postaci. Byłam szefem shadingu w Dobrym Dinozaurze. Shading to odzwierciedlanie cech powierzchni obiektów. Dostajemy modele z białego plastiku i nadajemy im odpowiedni wygląd. Kiedy na przykład mamy kawałek drewna, wymyślamy układ słojów lub to, jak materiał reaguje na światło. Czy jest chropowaty, czy odbija promienie, czy wydaje się gładki. Czy światło wnika w powierzchnię i odbija się inaczej? Trzeba dużo matematyki, by opracować taki system. Oświetlony materiał i naszą jego percepcję. Często jest zabawnie, bo twoje wyobrażenie o wyglądzie obiektu okazuje się inne niż to, co chcesz przenieść na ekran. Czasami jadąc samochodem, widzę chmurę i myślę... Jeśli odtworzę ją w komputerze, będzie źle. Ludzie nie uwierzą, że to chmura. A przecież jest na niebie. Często musimy wykombinować, jakie jest nasze wyobrażenie chmury w porównaniu z jej prawdziwym wyglądem. Rozrywka. Gotowanie jest dla mnie jakby podróżą, przygodą. Lubię przygotowywać dziwne potrawy, nietypowe. Używam nowych składników, których nazw nawet nie umiem wymówić. Po prostu próbuję. Rady. Nie bójcie się przyznać, że czegoś nie wiecie. Tak zdobywamy wiedzę. Nie bójcie się popełniać błędów. Uczymy się na nich. Stale dążcie do celu. Realizujcie zamiary i swoje pasje. To naprawdę ważne, bo sprawia przyjemność. Praca związana z pasją.